안녕하세요 시엔입니다 이번 영상에서는 윈도우즈 패스워드를 잊어버렸을 때 윈도우즈 패스워드를 까먹어서 로그인을 하지 못할 때 시스템 레스큐를 이용해서 패스워드를 복구하는 방법에 대해 알아보겠습니다 버추얼 박스에 윈도우즈 10을 설치하고 패스워드를 잊어버렸다는 가정 하에 패스워드 복구를 진행해 보겠습니다 시스템 레스큐라는 리눅스 배포판을 사용할 거고요 distrowatch.com 페이지 방문 순위를 보면 116위, 114위, 109위 최근 한달 동안의 페이지 방문 순위는 67위입니다 시스템 레스큐 67위 전에는 시스템 레스큐 CD라는 이름이었고요 시스템 레스큐는 아치 리눅스 기반입니다 CD롬이나 USB로 부팅이 가능하고요 문제가 생겼을 때 시스템과 데이터 복구를 위해서 디자인됐습니다 다양한 파일 시스템을 지원하고요 윈도우즈 NTFS 파일 시스템도 지원합니다 전에는 시스템 레스큐 CD였고 현재는 시스템 레스큐입니다 홈페이지 주소는 시스템 레스큐.org 최근에 시스템 레스큐로 이름이 바뀌고 7.0이 배포되었습니다 시스템 레스큐를 검색하고요 시스템 레스큐 홈페이지 링크를 클릭합니다 여기서 왼쪽에 다운로드를 클릭 시스템 레스큐 7.0 AMD64 ISO 이미지 파일을 다운로드 받습니다 가만히 있으면 자동으로 다운로드 창이 뜨고요 OK 다운로드 창이 자동으로 뜨지 않으면 요 링크를 클릭합니다 다운로드 속도는 4메가 정도 나오고 있습니다 다운로드가 완료됐으면 버추얼 박스를 실행합니다 버추얼 박스에 윈도우즈 10 가상 머신을 미리 설치해 놨습니다 보시면 CNTV라는 계정을 하나 만들어 놨고요 균조라는 계정을 만들어 놨습니다 둘다 로그인을 하기 위해서는 암호를 입력해야 되고요 여기서 암호를 잃어버렸다고 가정을 하고 이렇게 이렇게 두개 계정 모두 암호를 모르는 상황이라고 가정하고 복구를 해 보겠습니다 다운로드 받은 시스템 레스큐 이미지로 부팅을 해야 되는데 버추얼 박스에서는 장치, 광학 드라이브, 디스크 파일 선택 다운로드 받은 시스템 레스큐 이미지를 선택합니다 이렇게 시스템 레스큐 이미지를 삽입하고요 실제 윈도우가 설치된 PC나 노트북에서는 CD나 DVD, USB에 시스템 레스큐를 넣어서 부팅을 하면 됩니다 시스템 레스큐 이미지로 부팅하기 위해서 다시 시작합니다 그러면 이렇게 시스템 레스큐 이미지로 부팅이 되고 첫 번째 디폴트 옵션으로 부팅합니다. 엔터 부팅이 되면 루트로 자동으로 로그인이 되고요. 이 상태에서 먼저 윈도우즈가 설치된 파티션을 마운트합니다. F 디스크로 디스크 정보를 확인하고요. 여기서 DVSDA가 버추얼 박스에 50기가로 생성한 디스크고 DVSDA 1이 시스템 파티션 SDA2가 윈도우즈 10이 설치된 파티션입니다 파일 시스템 타입을 보면 NTFS죠 NTFS 파일 시스템은 NTFS-3G 명령어로 마운트를 해야 되고요 DVSDA2 MNT에 마운트를 하겠습니다 네. 마운트가 됐고요 ls에서 보면 윈도우즈 c 드라이브에 있는 폴드들이 보입니다 패스워드를 복구하기 위해서 sam registry 파일이 있는 디렉토리로 이동을 합니다 위치는 윈도우즈 시스템 32 윈도우즈 시스템 32 config 디렉토리로 이동을 하고요 파일 리스트를 보면 여기 보면 sam 파일이 있는데 이 sam 파일이 사용자 정보를 저장하고 있는 registry 파일입니다 이 파일을 수정할 거고요 이 파일을 수정하기 위해서는 chntpw라는 프로그램을 사용합니다 사용법이 쭉 나오는데 chntpw-lsam 엔터하면 이렇게 샘 파일에 저장된 사용자 정보가 나오고요 저는 균조라는 사용자와 cntv라는 사용자를 만들었죠 근데 cn을 보면 은 한글이 깨져서 나옵니다 그래서 한글로만 사용자 이름을 만들면 확인하기가 쉽지 않으니까 그 부분은 참고하시고요 여기서 균조 사용자의 패스워드를 초기화 하려면 chntpw-u 균조 샘 그러면 이렇게 유저 에딧 메뉴가 나오는데 사용자 정보를 수정할 수 있는 메뉴가 나오고요 1번을 입력해서 균조 사용자의 패스워드를 삭제해 버립니다 
패스워드가 삭제가 됐고요 Q를 입력해서 나옵니다 Y를 입력해서 라이트를 하고 다음에 CNTV 사용자의 패스워드도 초기화를 해야 되는데 한글이라 문자열이 깨져서 입력이 안 되잖아요 그럴 때는 유저네임 말고 RID를 입력하면 됩니다 CNTV 사용자의 RID는 032A네요 여기 보시면 예시에 0x329라고 나와 있죠 그래서 032A를 입력할 때는 chntpw0x32a sam 이런 식으로 입력하면 됩니다 유저네임에 한글이 깨져서 나오지만 cntv가 선택된 것을 확인할 수 있고요 여기서 다시 1을 입력해서 패스워드를 초기화 합니다 그리고 q를 눌러서 나오고 y를 입력해서 write를 합니다 이렇게 되면 패스워드 초기화가 완료됐고요 한 가지 더 알려드리면 한글로만 사용자 이름을 만들게 되면 샘 파일의 사용자 리스트를 확인했을 때 아예 RID나 유저네임을 확인할 수 없다고 나오는 경우가 있거든요 그럴 때는 이 옵션을 써서 직접 수정 모드로 들어갑니다 물음표를 입력하면 사용 방법이 나옵니다 LS 하게 되면은 키네임이 나오고요 CD로 이동이 가능합니다 LS CD 도메인 다시 LS CD 어카운트 ls cd users ls 그러면 키네임이 나오는데 여기서 키네임이 사용자의 rid 거든요 이 키네임이 다 16진수 넘버인데 이 16진수 rid 를 확인해서 사용자 패스워드를 초기화 하면 됩니다 q로 나가고요 os 가 설치된 다음에 추가한 사용자가 균조랑 cntv 인데 rid 가 16진수 라고 했죠 균조가 0329 cntv가 032a 10진수로 바꾸면 0329가 1001 1001 입니다 032a 는1002 1002 구요 사용자를 추가하면 1001 부터 시작을 합니다 그래서 1001 1002 1003 이런 식으로 사용자를 추가할 때마다 설정이 되니까 계정이 많으면 대충 때려 맞춰도 되겠죠 참고하세요 그럼 이렇게 초기화가 완료됐으면 리부팅을 합니다 시스템 레스큐 이미지는 제거하고요 윈도우즈로 부팅이 되면 패스워드를 제거했기 때문에 이렇게 자동으로 로그인이 됩니다 로그아웃해서 균조 사용자로 로그인을 하면 역시 패스워드 없이 로그인이 가능합니다 이렇게 패스워드 없이 로그인을 한 다음에 설정에 가서 계정 로그인 옵션 비밀번호 추가를 해서 새로운 비밀번호를 입력하면 되겠죠 다시 로그아웃 했다가 새로 설정한 패스워드로 접속을 해 봅니다 정상적으로 새로 설정한 패스워드로 접속이 됐습니다 이번 영상에서는 윈도우즈 10에서 패스워드를 잃어버렸을 때 시스템 레스큐 이미지로 부팅해서 패스워드 복구하는 방법을 알아봤습니다 윈도우즈 패스워드 복구하는 방법은 여러 가지가 있는데 시스템 레스큐로 복구하는 방법은 좀 까다로운 편이죠 이런 방법도 있다는 정도로 알아두시면 될것 같습니다 이번 영상은 여기까지고요 다음 영상에서는 시스템 레스큐로 윈도우즈에서 삭제된 데이터 복구하는 방법에 대해 알아보겠습니다 감사합니다.